哦，我那个辫子好像还没有怎么。哎呀，哎呀，哎呀，大叔，大叔，你没事吧？没事吧？没事吧？哎呀。没事没事，没事没事，你们先走，没事没事，辛苦了，散了我的腰喽。没事，你先走啊。那我还有排练，我先走了，好，你慢点啊。已经三号窑洞了，你快去通知孙科长他们。我在这儿盯着。好崔教官，你已经被包围了。没想到啊，最后我还是栽在我的得意门生手里。弃暗投明吧，我是在救你。把他带走。走。崔教官，你看看首长们对你多客气，共产党不用肉刑，只进行思想和政策方面的教育。我希望你好好交代自己的问题。政府会宽大处理你的。我说，你们这伙食也太差了吧！报告，进来。好，知道了。我先出去一下。李处长，哎，易达同志，告诉你个好消息啊，克农首长这次表扬你，找到了关键人物。谢谢首长的鼓励。那个崔成交代没有？他一句话都不说，抵触心理很强。易达同志，你知道军统汉训班的特务们最怕咱们这边谁吗？首长来了，首长请进。崔成，这是我们的领导李首长。首长，快请坐。看来你们的主子是下血本了，连教官都派来了。他这是
不顾你的死活，让你来当炮灰的，怎么样？想好没有？要不要跟我们合作，弃暗投明，加入到人民这边来？这个崔成啊，真是太有意思了。<笑>哎，没想到崔成把李处长当成了李克农首长，吓破了胆。都是戴笠替我们宣传的呀。戴笠自己说他不如李首长，那么所有的军统学员呢都怕戴笠，连戴笠都敬畏的人，谁又能不怕的心颤呢？咱们这次对崔教官的攻心术已经起了很好的效果，所以说这一次的突破实在是太重大了。再过一个小时，立刻突审。是，我去准备。特别，好。特务员，好。得到密报，共产党的地下小组要将一批孩子秘密运往上海，送往教会学校。他们的父母有的是已故共产党，有的还秘密潜伏在某些地方。我们要想办法把这批孩子拦截住，这对我们抓捕他们的间谍父母很有帮助。我会派人加强码头的警戒，保证不会出错。郑局长和毛局长那边怎么安排？这个你不用管，正好郑局长来，好好表现一下，做出点成绩给他看。是。沈妈妈，我们什么时候能出去？对呀、啊，我真的要想去了。我们想坐在蓝天下，看像动物一样的白云，还有小鸟。沈妈妈，你看。是妈妈，你看小鸟也会变成大鹏。当初妈妈就是这么跟我说的，说等我长大了，像大鹏一样坚强的时候，妈妈就来接我回家。所以我要变成大鹏，保护沈妈妈。外面的世界一定像现在这样美丽吧？沈妈妈答应你们，一定带你们走出这里。好，孩子们。外面的世界就像天空一样广阔，你们呢，一定可以展翅飞翔。可以像小鸟一样自由吗？可以。不，我不要当小鸟，我要当大鹏，飞得更高，妈妈才能看到我。一定会看到的，是妈妈答应你们，好好保护你们，等着你们长大。我不要长大，我要一直陪在沈妈妈身边。我也要。好了，好了，好了，好了。小机灵鬼们。是不是该睡觉了？要是再不睡觉的话，嗯嗯、小心点，小心点，小心点。因为现在并不知道这些遗孤在哪儿，所以根据我的分析，他们应该就在城里。而刨去这些军事仓库的码头和出货码头，我觉得最有可能的，就是这三个地方：王家驼码头、杨码头和朝天门码头。最先可以排除的是王家驼码头，因为这里只能容得下小船，他们根本就来不及躲藏。而杨码头呢，在江南的岸边郊区，那边比较偏僻，他们根本无处可逃。我觉得重点可以监视朝天门码头，这里比较繁华，船很多，并且也大，轮渡多可以藏人，所以我建议重点可以监视一下朝天门码头。根据情报，这批转移的共党遗孤有十几个人。由此说明了，他们不可能乘坐普通的木船，盯紧朝天门南下的船只肯定会大有收获。接到上级指示，这个救护点必须尽快撤离。请你们呢，叫孩子们马上收拾东西，快！我们撤离的路线是：人多，目标也大，我们兵分两路，乘船去上海，那边会有接应我们的同志。我掩护孩子们撤退，保证完成任务。来了 ，Jenny， 陈姐，快进来。你怎么来了？我还想着一会儿收拾完行李，去跟你好好道个别呢。坐。保密局上上下下都在追踪我们，真是给你添麻烦了。这不麻烦，是我应该做的。我其实真的很担心这些孩子们。你说现在形势乱。码头人多眼杂
，这么多孩子，一旦被保密剧给盯上，可就麻烦了。所以我会和你一起将孩子们带走。这怎么行啊？已经给你添了这么多麻烦，我不可能让你深陷危险。师姐，我已经决定好了。孩子们这么多，你们俩路人照顾起来多保险。我连孩子都保护不了，我还有什么资格信奉上帝、做耶稣的孩子？不行，杰尼，我尊重你的信仰，但是我没有办法把你也带到这场战斗中去。你应该是那个平平安安、与世无争的杰尼。你什么都不要想，我这是做了最正确的决定。据可靠消息，共党遗孤将在今晨进行转移。特派员让立即展开行动。去查电门。是。行动。你要乖乖的，听申姐姐的。先从正门出去，老丁会带我们上船，就下来。你们先出发，接下来的孩子呢，交给我，我来安排。船上见，这都是最勇敢的。船上见，船上见，船上见，船上见，船上见。这事儿不对，哪里不对？现在这个时间，我们都去朝天门。那杨码头那边是不是就没有人盯着？那么这个消息到底是从哪来的？难道是假消息？假的。现在才可以松口气。刚才我听到枪声，以为你被他们发现了。还好他们没有追上来，但是已经引起了特务们的注意。上海一定会布下天罗地网，原来的计划不能用了。咱们得提前下船，绕到铜扣镇，从陆路到达上海。可是我们人这么多，我怕目标太大，所以我主张，咱们和上船的时候一样，兵分三路。分别到达上海。今天有收获没有？我们在码头设置了两道关卡，对每一个大人和孩子都进行了盘查，没有收获。难道共产党的上海地下组织开始行动了？会不会时间搞错？我看是你搞错了，不可能吧？没有几个人带着孩子。你这是妇人之仁。抓孩子不是目的，抓小鱼，是为了引出后面的大鱼。请长官处罚，属下失职。罚你也于事无补。我已经联络过上海那边了，让他们去堵截吧。是。陈局长，您就帮我们跟上面说句话吧。啊。是啊，现在民众也都在议论纷纷。我们的家人为了党国卖命，最后就是这个下场吗？是啊，我们也得活下去啊。对呀、啊，常组长，您父亲也是为党国效忠的烈士，您就做我们家属会的代表，帮我们去跟上面好好说说吧。放心吧，我一定会帮大家的。时间不早，都回家吧。我们我们只能只靠您了，陈组长，谢谢。
我知道，你们在找李卓群的那笔财产。财产跟我有什么关系啊？我又不需要那钱。不信我，我知道他在哪儿。你想说什么？陈队长，世道这么乱，大家都替自己多想点儿，这我能理解。你要是想知道呢，那就看你弄出多少钱了。你为什么帮我？帮你就是帮我。互相帮忙吗郑局长最近收了一大堆礼物，里边有宫里流出来的宝贝，也有南京、上海的房产。你怎么知道的？太太们的交际圈，你自然是不知道。李卓群的小老婆，他虽然没落着什么油水，但是让他拿着这些东西去换李卓群命的那个人。说好了，明天不许出现。假条我已经帮你批好。那不行啊，这种时候应该有个人陪在你身边的。剩下的事情就交给我自己吧，你已经为我做的够多了。明天再说吧。云飞。我进去。现在的立场跟你现在的工作性质，我理解。老师不怪你，念在咱们师生一场的份上，念在往日我对你不薄护，你就放了我。放了你，你能去哪儿？解放区全民皆兵，铜墙铁壁，你是有一身好功夫不假，可是你跑得过子弹吗？崔教官，只要你配合，我保证你能好好活下来。你的意思是让我投降，让我背叛党国？崔教官，共产党和国民党，我们都亲身经历过，两者的信仰不同，其结果也是截然不同的。金平，我早就接到局里的暗杀名单了，上面也有你的名字，但是我舍不得杀你啊，因为你是我最心爱的学生。小伙子可以吧？金平，上哪儿了？走，带你去医务室。他们呢？这一次我一定会救你。你决定放我了？我放你等于害了你。你跑得出去吗？我不想看到你被击毙，扑尸荒野。从石培英被灭口这件事后，我们保安科对投诚人员实行了保护措施。我希望你再好好想想。给我点时间。
让我再想想。庆的工作怎么做的？就这么迎接我的吗？我们也实在没有想到您的改革惊动了那么多人。屁话！精简机构节约经费是委员长一再要求的，难道委座的命令就不知情了吗？不管什么原因，赶快解决，这事要传出去，大家面子上都过不去。我听说这次家属会的人没有上千，也有几百。我们总不能把这些孤儿寡母都抓起来吧？您看能不能这样，让他们派个代表，提提要求，要不然以这些将士家属的力量掀起社会舆论，赢得民心，那会让我们的名誉受损。去，把他们家属会代表请过来。谁是家属代表？一会儿跟我走一趟。其他人也都回家吧。上峰会体谅你们的，你们现在在这儿一点问题都解决不了。我跟你们去，你帮我们好好说说吧。你去帮我们跟尚峰说，要是再给我们解决不了问题，我们就天天来这里讨饭。对，行了行了，散了吧，该回家回家吧。就这么说了吗？报告，进来。你来干什么？我是替军统一孤家属会来申请的代表。你来陈清，你别忘了你党国军人的身份。皮婷啊，我们并没有亏待你啊，你怎么跟他们一起胡闹起来了？好了，别大惊小怪了。既然你是他们的代表，那就说说你们的道理吧。我是带了楼外这些人的冤情，才敢来你下饭上的。自从戴局长过去之后，您推行裁撤人员，节俭经费，可是。也不能削减到这些孤儿寡母的头上。据我所知，抚恤金是按月照发的，怎么还有意见？难道每家有牺牲的，就可以不讲规矩了吗？抚恤金是照发的，可那是按照民国三十年的条例发的。胜利之后，又开始打共产党。这里的商人们囤积居奇，物价飞涨，能买两袋米的抚恤金，如今只能买一盒烟。这些困难，您不知道吗？抗战八年，四万万同胞牺牲了多少人？有多少流离失所、家破人亡？难道每个人都要向国家提要求？那还得了？现在是剿共的关键阶段，所有人要为伪作的剿共大业服务。这些道理，孰轻孰重？你们不明白吗？我不跟您争辩国家大小、个人得失，我就说说这一年以来，保密局查抄的汉奸家产，在上海、在南京，多少汉奸家产被抄没的不明不白。那些汉奸们报上来的查抄汇总，有哪一个是对得上的？尤其汉奸李卓群，在外面都已经被传开了。李卓群，汪伪政府的大特务，在上海经营数载，搜刮无数民脂民膏，家财巨万。真的就是查抄数据上这么点数？你住口！外面的那些传言有实据可言吗？你就凭着这些流言蜚语来跟我堂堂的国民政府保密局长对峙吗？我是不信这些流言，可是你也知道，三人成虎，要是这些校聚在楼外的遗孤家属去告了御状，这可不是三言两语就能遮盖掉的。尤其，是涉及到李卓群的家产问题。跟我父亲的死颇有关系。您是我父亲的老同事、老上级。我父亲去世之后，有人说是被共党杀的，有人说是被日本杀的，甚至还有人说，他当初是想叛变，投降伪政府，被自己人出了监。您二位长官，难道不知道我父亲什么样的人吗？他一心救国救民，死而后已的老部下，在死去之后被这样的侮辱英明，你怎么能忍心呢？我
我今天来，就想要你一句话：我父亲到底是怎么死的？玉蝶，我现在就可以明白的告诉你，当初刺杀李德勤失败事件的结论，是共产党的特工在上海。跟我们抢功，造成的消息泄露，导致你父亲的行动当场暴露。这是当初的结论，也是最终的结论。不管是谁说什么流言蜚语，都翻不了案。你有委屈，你有冤，可是今天，不是说这话的时候。我跟郑局长。是来督导你们整个重庆区的剿灭共产党地下党的行动。你在这个时候闹这一出，是想上军事法庭吗？别看我跟你父亲是多年的老同事，要是你耽误了我们布置大事，触犯了军规，你可负不起这个责任。要是你再听到乱传谣言的，我们一定严肃处理。还有啊，你要把刚才郑局长说的“党国为重，个人得失为轻”的道理，多去说给你们那个家属会，发扬我们老军统的节操，共克世界。另外，他们的诉求，我们也会认真的考虑的。门口那些乱民怎么处置啊？这些家属除了添乱，别无他用。党国真是危在旦夕啊！你这样，给他们一些钱财，打发他们走。如果不走，就由他们闹去。等屋里那两个走了，我再一笔一笔跟他们算账。云飞，我们到此为止吧，别再因为我耽误时间了。我知道你心情不好，我们不会有结果的。叶叔叔提醒了我，你不应该待在这里，白白浪费你的才华。去做你想做的事情吧，去吧，你不应该和我绑在一起。但是我。并没有觉得我在耽误时间啊！我还有我自己，要探明的真相。我不能再这样了。哎，让我陪着你，到把真相查明，行吗？玉婷，你忘了当初允许你来上海时的条件了？正事儿没干好，整天研究小报。是，不该问的不问，不该知道的不知道。来上海呢，就是上战场，战场上没有妇女，只有妓女。这样，局总，您找我。前天的话你听明白没有？有些事情该放手必须要放手。我看你啊，把你父亲那股倔强学了个十足十啊
，我不放心啊。父亲从小就教育我，君子之道而行，行其当行。可你是个女孩子，这里面很多事不是你想的那么简单，有些事情还是不要知道的好。你要是出了事，谁来保护你啊？谁来搭救你啊？女孩子还是要好好的生活嘛，有的事情就不用管了，对你没好处。我也不想要什么前途，我只想知道父亲怎么死的。固执，不要天真了，带头闹事，直批龙鳞，你这是犯了大忌。逼着你休个假，回去好好休息休息，暂时不要管深度组这些事情，我会安排人去接手，让你休息。那是保护你。要是这样的话，那还不如让我脱了这身军装离开保密局，我就彻底不会查这件事情了。我看这样结果也不错，总比你在这犯浑要强。再这样下去是死路一条。行了，你就下去吧。沈多组跟我也没有关系了。有时候真相比谎言更让我无法接受。有些事情该放手，必须要放手。不要天真了，再这样下去是死路一条。你爸爸，你可不可以告诉我真相是什么？我加入军团，是不是可以像你一样可以除恶扬善？是不是现在一切会变成现在这样？不，没喝醉。玉婷，你回去之后早点休息吧，别想太多了。嗯、怎么连你也叫我别想太多啊？我说的不是那个意思。去一个没有人认识我们的地方，我们一起重新开始。好，我陪你。逗你的，我知道没有这种地方。走吧。你先走吧。
没人开门，肯定是上班去了。这个崔城的态度不错，交代了洛川、隋德和延安的特务，一共有十六名。我们已经按照名单上的名字和地址进行了缜密的调查取证，现在可以进行抓捕。金平，洛川的交给你，延安的就交给你了。好，隋德我去，分头行动，出发。是。是。岳伯，走。是是。带走！别动！干什么？干什么？老实点！旧的又重来，往事。中学的校长，你们凭什么在学校乱抓人？你带着电台，隐藏在我们解放区，从事间谍活动，连个招呼都不打，这很不地道吧？报告孙班长，这是从学校搜到的。这是你藏在学校伙房里的英式电台，我没说错吧？颜良处长，带走。最近延安的清查行动，真是太可怕了。我们派出去的人不到两年时间，就一个个全暴露了。十几台进口的电台，全落到了共党的手里。上个月，从兰州特训班派去的人，一到那儿就全被控制了，一个不漏。我怀疑，兰州特训班有共党密探。